మీడియా ఫ్రెండ్స్కి మైక్ పాస్ చేయండి ప్లీజ్ యా అరవింద్ సార్ ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ సీట్ వాసు గారు ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ సీట్ Okay, so yes, over to media friends. Arvind Garu. Sir, Arvind Garu. Check. హలో సార్ అరవింద్ గారు మేము ఇక్కడ మీరు షూట్ చేస్తారు మేము తీసుకుంటాం ఒక రిక్వెస్ట్ ఒకటి ఉందండి ఇందులో ఇది తండ్రి డేట్ గురించి పెట్టిన దాని సందర్భంగా దాని చుట్టే అడగమని నా రిక్వెస్ట్ గెయ్యూ అడిగితే మేము ఏదో చెప్తాం అది హెడ్డింగ్ అయిపోద్ది తండేలు సెకండరీ అయిపోద్ది మీ కొన్న ఒక మంచి అలవాటు నాకు తెలుసు కదా సార్ అరవింద్ గారు హలో సార్ నాకే అండి మీకే సార్ చెప్పండి సార్ ఇది అంటే సినిమా గ్లిమ్స్ చూసిన గ్లిమ్స్లో తీసిన స్కేల్ చూసిన ఈ చిన్న రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్ ప్రెస్ మీట్ ఎంత భారీగా చేసిన ఒకటి అర్థమైంది ఏంటంటే మీలో ఆ ఎంతూజియాజం కానీ ఎనర్జీ కానీ ప్యాషన్ కానీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లందరికీ ఇది ఒక రెడ్ లైట్ అన్నట్టు అరవింద్ గారు ఇంకా 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 హంగ్రీ అన్నట్టు సార్ ఇందాక మీరు స్పీచ్లో మీరు ఒక మాట చెప్పారు ఏంటంటే సంక్రాంతికి కూడా ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయా అని మీరు ఒక మాట అన్నారు బట్ అది ఆ ఈక్వేషన్స్ గురించి చెప్పకుండా బన్నీవాస్ గారు చెప్తానన్నారు బన్నీవాస్ గారు ఇంకా తెలివైన ఆయన డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్కి ఎందుకు రావట్లేదు అనేది చాలా లెంతీ ఆన్సర్ చెప్పి అందరిది మర్చిపోయేలా చేశారు ఆ ఈక్వేషన్స్ గురించి ఆయన చెప్పాల అసలు సంక్రాంతి మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీకు అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సంక్రాంతి అనేది బ్లాక్ బస్టర్ సీజన్ ఫ్లాప్ తీస్తే యావరేజ్ అవుతుంది యావరేజ్ తీస్తే హిట్ అవుతుంది హిట్ అయితే బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది అలాంటి సీజన్స్ మిస్ చే ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గారు అన్నారు చాలాసార్లు నాకు సంక్రాంతికి ప్రోడక్ట్ రెడీగా ఉంటుంది అరవింద్ గారే కాల్ తీసుకోవాలని మరీ మరీ చెప్పారు సంక్రాంతి మిస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి మొదట మీరు నేను తగ్గటం లేదని మీరు చెప్పిన దానికి థ్యాంక్స్ అండి తగ్గేదే లేదు సార్ సూపర్ సార్ తర్వాత సంక్రాంతి గురించి మీరు అడిగారు కదా సంక్రాంతికి రావాలనే ఉత్సాహం నిజంగా అవకాశం ఉన్నప్పుడు అందరికీ ఉంటుంది ఉత్సాహం మాకు నాకు కూడా ప్రత్యేకంగా పండక్కి వస్తే బాగున్నాను ఉంది కానీ ఒక అంటే మనం రీసెంట్గా చూసిన సందర్భాలను బట్టి మారుతున్న అభిరుచుల్ని బట్టి మారుతున్న రిలీజ్ ముందు ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ మనం క్షుణ్ణంగా చూస్తే మనకి సంక్రాంతికి ఓ నాలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి అందులో మూడు పెద్ద సినిమాలు కనపడుతున్నాయి ఒకటి అందులో ఆ సినిమాలతోటి సంక్రాంతి కనుక ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ సినిమా అన్న ఇంకో సినిమా కూడా వేసుకోవచ్చు అనేది పరిపాటి ఇది వరకు ఉంది అంటే ఇంకొక సినిమా వేసుకుంటే అదేం కాదు సంక్రాంతి తీసుకుంటుంది అని ఈ సినిమాకి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కానీ మేము దీనికి ఖర్చు పెట్టిన ఖర్చు కానీ ఇవన్నీ సినిమా థియేటర్లు షేర్ అయిపోతాయి సంక్రాంతిలో ఇన్ని సీట్ల మీద థియేటర్లు షేర్ అవుతాయి మాకు రహదారి అయితే బాగుంటుంది ఏమీ లేకుండా ఏ అడ్డంకులు లేకుండా ఒక హైవేలో రావాలి ఈ సినిమా ఏ పోటీలు లేకుండా 
వాసు గారు ప్రాంటింగ్ మాసు ఏం లేదు మాకు సిక్స్టీ ఫోర్ మాకు ఓఆర్ఆర్ కావాలంటున్నాడు సరే లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆ సంక్రాంతిలో నంబర్ ఆఫ్ థియేటర్లు షేర్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ థియేటర్లు వేయలేం ఏదైనా ఫస్ట్ వీక్ మ్యా ఇవాళ మనం రోజులు చూస్తున్నాం కదా ఫస్ట్ వీకెండ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్య రిలీజ్ అయిన ఓ పెద్ద సినిమాకి మీరు చూశారు ఫస్ట్ వీకెండ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ది ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ది సెకండ్ వీక్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సూపర్ హిట్ ఆ తర్వాత సినిమా మూడో వారం నుంచి మనకి ఓన్లీ ఆ పైన వచ్చే ఆ చిన్న చిన్న చిల్లర తప్ప ఎక్కువ సినిమాలకి రావట్లేదు కనుక వీ వాంటెడ్ ఎ క్లీన్ డేట్ వీ వాంటెడ్ నో అపోజిషన్ వీ వాంటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ ఫిలిం అండ్ ది ప్రీ రిలీజ్లో మన సినిమాయే ప్రజల దృష్టిలో ఉండి మనం ఓ రిలీజ్ చేయాలి ఇన్ని కాంబినేషన్స్ చూసుకుని మన్ను సం మహాశివరాత్రికి రిలీజ్ చేయొచ్చు కదా ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున పండగ ఎక్కువ రోజులు బాగుంటాయి అనేది మహాశివరాత్రి నెలాఖరికి వచ్చింది మార్చి ఫస్ట్ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభమైపోతున్నాయి సో మార్చి అంతా మనకి ఎప్పుడు మార్చి ఎందుకు రిలీజ్ కావు మార్చిలో మార్చి ఎండ్ వరకు సినిమాలు రిలీజ్ కావు చాలా ఎగ్జామ్స్ మూడు మన ఇంట్లో ఒక టెన్త్ చదివేవాడు ఉన్నా ఒక ట్వెల్త్ చదివేవాడు ఉన్నా ఇంకొంచెం ఎడ్యుకేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళైనా కూడా అందరికీ ఆ ఎగ్జామినేషన్ మూడ్ ఉంటుంది అందువల్ల ఇవన్నీ తీసేసి సెవెంత్ ప్లస్ ఫోర్టీన్త్ కలిసి వస్తుంది కదా సెవెంత్ ది బెస్ట్ డేట్ అనుకుని మాకు ఇతర డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాకు ఆఫీసులు లేని చోట ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని ఫ్రెండ్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీని అందరినీ కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత ది బెస్ట్ సెవెంత్ అని అనుకుని దీన్ని వేసాం సార్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయమని చైతన్య గారి నుంచి కానీ నాగ చైతన్య గారి నుంచి కానీ ఆబ్లిగేషన్ కానీ ప్రెషర్ కానీ అన్న వచ్చిందా మీకు ప్రపోజల్ వచ్చింది సార్ ప్రపోజల్ వచ్చింది బట్ మీరు సంక్రాంతి బెట్ సంక్రాంతి కంటే ఫిబ్రవరి సెవెంత్ బెటర్ డేట్ అనుకున్నారు అవునండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ చందు 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 ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాల్లోని దుల్లగొట్టేయడం అనేటువంటిది చాలా కాన్ఫిడెంట్ వాడు సో ఫ్రమ్ ద డే వన్ నుంచి మీరు హ్యాష్ ట్యాగ్ దుల్లగొట్టేయాలని పెట్టడం అని గత కారణం ఏంటి హ్యాష్ ట్యాగ్ మీది హ్యాష్ ట్యాగ్ కూడా దుల్లగొట్టేయాలని ఇనీషియల్గా రిలీజ్ అంటే రెండు ఏంటంటే ఇందులో హీరో వచ్చేది శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి ఆయన ఓత పదం సినిమాలో దుల్లగొట్టేయడం అండ్ మేబీ నాది అరవింద్ గారిది హీరో గారిది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా దుల్లగొట్టేయడం అంటే కలెక్షన్స్ కూడా కలెక్షన్స్ కూడా సార్ అరవింద్ సార్ అక్కడ దుల్ల కూడా వస్తుంది ఇక్కడ కొల్ల కూడా వస్తుంది అంటుంది సార్ అరవింద్ గారు సార్ నేను వెంకట్ టెన్టీవీ సార్ ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ కొద్దిగా ఎమోషనల్ అయ్యారు అంటే అమరన్ సినిమా చూసి సాయి పల్లవి గారికి ఇమీడియట్లీ కాల్ చేసి ఆమె యొక్క క్యారెక్టర్ నటర్ని పగడుతూ ఇప్పుడు సన్మాన్ కూడా చేయడం జరిగింది అంటే అది ఒక అవార్డు లాగా భావించవచ్చు నాకే తెలిసి అయితే ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటంటే పుష్పతో అల్లు అర్జున్ గారికి నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఈ తండేలతో సాయి పల్లవి గారికి కూడా అలాంటి అవార్డు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఆమె నటన పరంగా అది చూస్తే మీకు తెలుసు మన వచ్చింది రీజనల్ అంటే మీరు హీరోయిన్ సరిగ్గా వినపడ హీరోయిన్ గురించి అడిగాడా హీరో గురించి అడిగారా అని కన్ఫ్యూషన్ వచ్చింది హీరో మీరు సాయి పల్లవి గారి గురించి ఈ సినిమా సాయి పల్లవికి మన నాగ చైతన్య ఇద్దరికి నేషనల్ అవార్డు తీసుకురావాలని కోరుతున్నాను జరగడానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే సార్ బనివాస్ గారు ఈ సినిమా తప్పకుండా హండ్రెడ్ క్లబ్స్కి చేరుతుందని మీరు అన్నారు కాకపోతే ప్రస్తుతం మన తెలుగు సినిమాలకి తమిళ్లో రిలీజ్ థియేటర్స్ ఇవ్వని పరిస్థితి ఉంది దాంతోపాటు ఇంకొకటి ఇటీవల చూస్తున్నాం బైకాట్ సాయి పల్లె ఒకటుకుంటుంది హిందీ వాళ్ళకి కూడా కొంత ఇది ఉంది హండ్రెడ్ క్రోస్ కొంచెం బ్యాక్ అది కాదులే ఇప్పుడు ఈ సినిమా వంద కోట్లు వసూలు చేస్తుంది కంపల్సరీ ఆ క్లబ్లోకి చేరుతుంది అంటున్నారు కదా సార్ సో తమిళ్లో మనకి థియేటర్లు ఇవ్వని పరిస్థితి ఉంది 
హిందీలో కూడా మరి తెలుగు సినిమాలకి వచ్చే పరిస్థితి లేదు కనబడట్లేదు అంటే ఇప్పుడు బైకట్ సాయి బాలి అనే ఒక చిన్న స్లోగన్ కూడా మీరు చూసే ఉంటారు ఇన్ని చూసారు సో ఈ వంద కోట్లకి రీచ్ అవుతుందా తెలుగు ద్వారా అనేసి నేను అడుగుతున్నాను సార్ నే నేను ఈ సినిమా హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్లబ్కి తీసుకెళ్తానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలో గీతార్స్ తరపు నుంచి అన్ని ప్రయత్నాలు మేము చేస్తాం ఎస్ హడిల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో డౌట్ లేదు బట్ ఒక కంటెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్లబ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రీచ్ అవ్వడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు అది నా విష్ ఐ హోప్ ఇట్ విల్ కమ్ ట్రూ సార్ వాస్ గారు అల్లు అరవింద్ గారు వాసు గారు సార్ రెండు వేల పదకొండులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అందులో హీరోగా చేసింది నాగచైతన్య గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిట్ కొట్టారు మంచి హిట్ కొట్టారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఐదులో వస్తున్నారు దాదాపు పద్నాలుగేళ్ల గ్యాప్ ఈ గ్యాప్లో ఆయనలో ఆయనలో ఏం చూశారు ఆయనతో ఇప్పుడు ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి మధ్యలో మీరు ఆయనలో గమనించింది ఏంటి నాగచైతన్య గారిలో ఆయన ఈ సినిమా స్థాయికి వంద కోట్లు మాట్లాడటానికి నిజంగా కూడా ఇప్పుడు అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా చైతూ గారి సినిమాలు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్లబ్లో లేవు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా అలా చెప్తున్నారు అర్థమైందండి వన్ థింగ్ అండి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో మేము కలిసి పనిచేసాం టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్లోని దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు పనిచేసాం మధ్యలో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆయనతో నేను ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను బట్ ప్రొఫెషనల్గా మేము కలిసింది చాలా తక్కువ ఈ సినిమాకి నేను ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నానంటే ఆయన ఆయన డెడికేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఇందాక కూడా చెప్పారు ఆయన ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ నేను చేస్తాను అన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే సార్ వెరీ కింద అంటే ఐ మీన్ ఒక ఆ క్యారెక్టర్ని మీరు ఎలా ఓన్ చేసుకుంటారు మీకు ఆ కల్చర్ కానీ అన్నీ కూడా ఇంకా అంత ఐడియా లేదు కదా అన్నప్పుడు నేను నిజంగా చాలా లైట్గానే ఉన్నాను ఫస్ట్ బట్ హీజ్ డెడికేషన్ ఆయన ఆ సినిమాని ఆ కథని వదలకుండా ఆయన పెడుతున్న డెడికేషన్ కానీ ఇప్పుడు పెడుతున్న డెడికేషన్ కానీ వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఆయన బాడీ కానీ ఎండలో గొడుగు లేకుండా ఆయన తిరుగుతూ ట్యాన్ అవుతూ ఈ విషయాలన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఒకటే అనిపించింది ఈయన ఇంత కష్టపడుతున్నాడు కదా అరవింద్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు నీకు అతను ప్రొడ్యూసర్ ట్యాగ్ ఇచ్చారు కదా నువ్వు ఏదో ఒకటి అతనికి ఇవ్వయ్యా ఈ సినిమా నుంచి అన్నది అది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇవ్వాలనేదే నా కోరిక అంతే సార్ అరవింద్ గారు ఒక సినిమాకి సంబంధించి ఏ సినిమా ఎంత పెద్దగా చేసినా సరే గత ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్గా మీ గీతార్స్ నుంచి అనేక జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు ఈ ఈవెంట్ కూడా ఇలా పెద్దగా చేయాలనుకున్నారు ఈ ఈవెంట్లోనే హీరో హీరోయిన్ కూడా మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పిన సలహా కూడా మీదేనా సార్ అవునండి అల్లు అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు ఒకసారి ఒకటే క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పిన క్లారిఫికేషన్ ఫస్ట్ వీక్లోనే సినిమా వస్తే ఇంత డబ్బులు ఉంటాయి ఇది ఇది అని అన్నీ చెప్పారు కదా సార్ ఇది నిజంగా అందరు పర్ఫెక్ట్ అది కాకపోతే ఇది పుష్ప కూడా పుష్ప టూ కూడా ఐదో తారీఖే వస్తుంది డిసెంబర్ ఐదో తారీఖు దానివల్ల అది కూడా మీరు ఏమన్నా సలహా ఇచ్చారా సార్ లేదండి ఆ డేటు సమకూర్చటంలో ఆ ఉన్న మీటింగ్లో నేను కూడా ఉన్నాను కానీ ప్రత్యేకంగా ఆ ఫస్ట్ వీక్లో డబ్బులు ఉంటాయి కొన్ని సినిమాలకి అలా అక్కర్లేదేమో అందుకని ఆ డిస్కస్ చేయలేదేమో ఆ రోజు నాకు గుర్తు రావట్లేదు నేను పార్టిసిపెంట్నే కానీ ఇందాక చెప్పిన ఈక్వేషన్లో నుంచి నేను ఆలోచించలేదు అల్లు అరవింద్ గారు ఇప్పుడు ఇంకా మూడు నెలల టైం ఉంది సార్ సినిమా రిలీజ్కి ఇప్పుడు మీరు లాజిక్ మొత్తం చెప్పేశారు స్టేజ్ మీద ఎందుకు ఆ డేట్ అనేది ఇప్పుడు ఆ లాజిక్ వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర కూడా వెళ్ళింది కదా సో మళ్ళీ మూడు నెలలు అంటే చాలా గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి వేరే సినిమాస్ ఏమన్నా వస్తే క్లాష్కి రిలీజ్ డేట్కి ఏంటి పరిస్థితి అంటే వేరే సినిమాలు ఏమన్నా సెవెంత్ వస్తాయని అడుగుతున్నారు అండి ఫిబ్రవరి అంటే మూడు నెలల టైం ఉంది కదా వస్తే కాంపిటీ మనం ఎట్లా కంట్రోల్ చేయగలం అండి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ తండ్రిల కన్నా మాది పెద్ద సినిమా అవుద్దని అనుకుంటే తప్పకుండా రిలీజ్ చేస్తారు అయితే చేతిలో లేదు ఎస్ అయితే ఇందాక మీరు ఒకటి అన్నారు అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క ఇండియన్ తెలుసుకోవాల్సిన కథ అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ రిలీజింగ్ ఇన్ ఓన్లీ తెలుగు తమిళ అండ్ హిందీ అని వేసారు కదా సార్ మనకి తమిళ్లో థియేటర్స్ ఇవ్వట్లేదు అనేది ఒకటి ఉంది తర్వాత ఏంటంటే మన సినిమాలు ఎక్కువ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కడ కలెక్ట్ చేస్తుంది అంటే కేరళ అండ్ కన్నడ కూడా బాగా ఎక్కువ హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా బట్ మరి ఆ రెండు లాంగ్వేజ్ని ఒమిట్ చేయడానికి రీజన్ ఏమన్నా స్పెషల్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ అంటే ఏమన్నా వీ వాంట్ బి హానెస్ట్ వీ వాంట్
కాలర్ ఎత్తుకోవడానికి మేము వీటి ముగ్గురు గురించి ఈ మూడు లాంగ్వేజ్ గురించే ఎక్కువ ఆలోచించాం అక్కడ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి ఇంకా కొన్ని అదర్ లాంగ్వేజ్లో కూడా రిలీజ్ అవుతాయి కానీ ఇవాళ సినిమాలు ఓ సినిమా వేసి వరస ఒక పద్నాలుగు లాంగ్వేజ్లు వేసేస్తున్నారు అందువల్ల అది కూడా కొంచెం మైండ్లో ఉండి అవాయిడ్ చేసాం తండేల తండేల అనే పదం ఎక్కువ అన్య జనసామాన్యంలో కొన్ని ప్రాంతాల వారికే అది యూసేజ్ అనేది ఉంది అది అందరికీ కామన్గా తండేల అనే పదం గురించి తెలియదు ఎక్కువ మందికి ఒక సైలర్ లేదా ఒక నావికుడు అంటారు తండేల అని పెట్టడానికి ఆ ప్రధానం అంటే అది ఒక యూనివర్సల్ టైటిల్ అనేది కాబట్టి కావాలి కదా ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ దట్ విల్ బి ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అండి తండేలు అనేది సినిమా జరుగుతున్నప్పుడే మనకి కదా మేము వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేసి శ్రీకాకుళం వెళ్ళి కార్తీక నా అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం అంతా మేము ఇది చేస్తున్నప్పుడు రెండు తండేలు అనే మాట ఇట్స్ ఎ కార్ క్రాస్ ఓవర్ వర్డ్ అండి ఇంతకుముందు అంటే ఇది ఒక ప్రాంతానికి చెందింది కూడా ఏం కాదు ఇప్పుడు ఆ ఈ మాట మనుగుడుగులో కూడా లేదు మేము యాక్చువల్లీ తండేలు అంటే ఏంటి అంటే క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటే ఒక లీడర్ సో ఒక లీడర్కి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలో ఒక క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్కి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలో తండేల్ అనమాట సో దీన్ని మేము విపులంగా వివరంగా అసలు తండేల్ అంటే ఏంటి దానికి మాకు సినిమాకి టైటిల్ పెట్టడానికి ఏంటి అనేది ఇలాగే మళ్ళీ గ్రాండ్గా ఇంకో ఫంక్షన్ చేస్తారు నరేంద్ర గారు సరే పడవ నడిపేవాడు నావి కూడా ఫంక్షన్ కన్నా కూడా పరిపాటిలో ఎవడైనా ఒక లీడర్షిప్ తీసుకుని వీడు పెద్ద తండేలరా అని జన సమూహంలో గెలిపోవాలన్నమాట ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ సార్ అరవింద్ గారు సార్ అరవింద్ గారు ఇట్కర్ సార్ సార్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి అంటే గీతార్ట్స్లో చాలా రోజులు అయింది సినిమా వచ్చి జిఏ టూలో వస్తున్నాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి బట్ గీతార్ట్స్లో కొంచెం గ్యాప్ ఉండింది సో ఈ సినిమా ముందు నుంచి గీతార్ట్స్ బ్యానర్ గురించి చేయాలనుకున్నారా లేదంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్లో స్కేల్ పెరిగాక ఇట్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగిందా మీరు రెండు మీ బ్యానర్ మీరు కొంచెం వివరంగా గ్రహిస్తే కొంచెం ఎక్కువ డబ్బు పెట్టాల్సి వస్తే అక్కడ కొంచెం తక్కువ డబ్బు పెట్టాల్సి వస్తే ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అల్లు అరవింద్ గారికి బనివాస్ గారికి అండ్ చంద్ మున్నెట్టి గారికి ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ ఇంటరాక్షన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో ఇది ఇనీషియల్ ప్రెస్ మీటే కాబట్టి ఫర్దర్గా మనం ఫ్యూచర్ ప్రెస్ మీట్స్లో ఇంకా మాట్లాడుకుందాం సినిమా గురించి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ ఈవెంట్ సో ఫెబ్ సెవెన్ దట్ ఈజ్ మనం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉందాం తండేల్ ఇన్ థియేటర్స్ చూడ్డానికి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి